。Hello， 大家好，我们村子出大事儿了、嗯。看到这个雪人没有？这就是厄运来的前兆，我们村子即将会遭受到雪怪的入侵。哪里？看到这里村民没有？他们每到这个时候就在这里祈祷。我觉得吧，其实这样一点用都没有，还不如准备一些武器来对付这些雪怪呢。嗯、我这个人比较相信科学。所以，我打算用我的方式来保护我的村子，击退这些即将到来的雪怪。哇哦，不错呀！哦，对了，忘记跟你们说了，这个雪怪要到下午他们才会到来，所以我们现在还有大把的时间去布置一下。哦，好了，我们首先必须要找到可以抵挡雪怪的特殊材料。哦，呃，等等，让我来看看书哈。书上说，可以抵挡雪怪的材料似乎放在一个宝箱里面。我们去找找看吧。哦，哇哦，可以的，这么多材料，我应该可以建立起一堵高墙。这样一来，那些雪怪就没有那么容易进村子了。嗯 ，nice。好的，接下来就是武器了。西西，我跟警官借了好几把武器，这里面都是好枪。哇哦，嗯，东西都准备的差不多了，我们可以开始建立高墙了。<笑>好的，高墙已经建立好了。不过，我的计划似乎已经被雪怪们知晓了，他们竟然提前就把分身放到村内了。你？这些分身一到时间就会变成雪怪。哎，我费了半天劲弄的高墙，还没有开始发挥作用呢。哦。哎，算了算了，就在这里等他们出现吧。我反正有的是枪，大规模的武器也是有的。我就不信，我打不过这些雪怪。哦，哦，来了。虽然他们的数量很多，但是行动很是缓慢。我准备的手榴弹可以派上用场了。<笑>嘻嘻，瞧我的吧！哇哦，这样打怪好解压呀，非常的舒服。<笑>好了，里面的都解决了。接下来就是外面那个大雪人了，就用炸弹把他送上天吧。西西，多安装一些炸弹。<笑>来吧，好啦，今天的视频就到这里了，我们下期再见 ，Goodbye。